സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ താൻ എന്താണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ചെയ്തതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാൻ നോക്കേണ്ട താൻ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിനും വഴങ്ങില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്തതിനെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രതികരണം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ധൂർത്താണ് മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കാണെന്നും ഗവർണർ വിമർശിച്ചു I mean, it is not an assurance. We are all bound by whatever they, uh, if they give any ruling, any direction, any decision, any judgment. But this is not proper that I should keep commenting on what observations are made in the court. That is not for me. Some expenditure will be incurred. And if you want to create, some, if you want to have a law which involves some expenditure, then it is called money bill and for placing money bill in the assembly you need prior approval of the governor you want me to violate the constitution certainly not what but or and yes tell me one thing if there is a bill which involves ex expenditure from the public expe pu public exchequer will it be called a money bill or not and if it is a money bill according to the constitution it requires prior approval of the governor before placing it in the assembly so the government elected government has a right to throw the constitution into dustbin certainly not as far as long as i am here they will not be allowed to do it and this is not the first time when they passed the resolution in the assembly on the citizenship amendment act citizen I mean, citizenship does not come under the jurisdiction of the state government they are playing games they are breaching every constitutional pri priority uh, every cons propriety they are violating the provisions of the constitution and don't expect from me that i will come under their pressure the a government which comes to the high court saying that they don't have money to pay the pensions of people who have served all their lives 